lagi bersama aku Anindita Zahra Di video kali ini Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail Dan di judul aku Kalau misalkan di video kali ini Aku bakalan makeover kamar lagi Nah kali ini yang aku makeover itu Makeover itu kamar adik aku Jadi sebelumnya itu kamar adik aku ini adalah gudang Dan aku ubah jadi kamar adik aku Buat kalian yang penasaran, kalian harus stay tune terus Karena di video makeover kamar kali ini ada lemarinya Kalau di makeover kamar aku kemarin kan banyak banget yang pada nanyain Pada protes kok nggak ada lemarinya gitu Kak kemana, lemarinya ditaruh mana gitu Nah kali ini di makeover kamar kali ini itu ada lemarinya Jadi buat kalian yang penasaran kalian harus stay tune terus Jangan skip videonya Dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting di dalam video aku Oke okay? Daripada berlama-lama lagi sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa dulu buat like, comment, share, and subscribe video aku Dan jangan lupa buat follow instagram aku Anita Zahra Ya udah langsung aja kita ke videonya. Beginilah kira-kira kondisi kamar yang akan aku makeover. Di video room makeover aku sebelumnya banyak banget yang nanyain, "Kak, di mana lemari bajunya?" Jadi semua baju itu disatuin di ruangan ini. Ruangannya benar-benar kelihatan berantakan banget kan? Ruangan ini bisa dibilang kayak gudang gitu. Tapi karena adik aku udah mau keluar pondok dan dia belum punya kamar, jadi ruangan ini dijadiin kamar adik aku. Dan beginilah kira-kira kondisi kamarnya. Bisa dilihat kan kurang nyaman banget kalau harus tidur di sini. Jadi aku memutuskan buat makeover kamar adik aku. Hal pertama yang aku lakuin yaitu pastinya cari inspirasi. Seperti biasa aku kalau cari inspirasi kayak gini di Pinterest. Kalau udah kebayang langsung aja kita eksekusi, rapihin kamarnya, keluarin semua barang-barang yang ada di kamarnya. Pokoknya harus sampai bersih dan kira-kira beginilah kondisi kamarnya setelah semua barang udah dikeluarin. Temboknya udah banyak coretan dan banyak banget yang udah rusak. Jadi perlu banget buat dibenerin dulu sebelum kita cat. Di situ juga udah ada jendela tapi jendelanya udah rusak dan udah nggak berfungsi karena ngarahnya ke ruangan lagi. Nah, sekarang langsung aja kita tutupin bagian-bagian yang harus ditutupin. Karena temboknya udah pada rusak, jadi perlu banget buat ditutupin kayak gini biar nanti pas dicat nggak ada yang kelihatan jelek. Nah buat jendela yang tadi akhirnya kita tutupin ya karena udah nggak berfungsi Langsung aja kita ke tempat cat buat cari cat yang cocok untuk warna tembok di kamar adik aku Akhirnya kita pilih cat nippon paint Di sini awalnya aku cukup bingung karena aku mau pilih warna abu-abu tapi ternyata warna abu-abunya banyak Dan akhirnya pilih yang smoky grey biar warnanya itu nggak terlalu gelap dan juga nggak terlalu terang banget Jadi mendekati putih abu gitu Nah setelah beli cat, kita langsung ngecat aja kamarnya Ini langsung aku cat aja ya, karena nanti bisa ditiban-tiban gitu Jadi bisa dua kali ngecat atau tiga kali ngecat Di sini aku hanya bantuin om aku aja, karena yang nerusin semuanya itu nanti om aku Dan beginilah kira-kira bentukan kamarnya setelah dicat Dan ini baru satu kali cat aja ya, jadi masih kelihatan ping-pingnya Nah kalau pengecatan udah selesai saatnya kita pasang-pasangin perabotan-perabotan untuk di kamarnya Ini lagi aku pasangin meja lipat gitu jadi dia nggak bakalan makan tempat banyak di dalam kamar Nah langsung aja ini aku mau pasang hordeng di kamarnya Di bagian jendela yang tertutup itu loh Buat hordengnya ini bentukan tirai gitu harganya mulai dari 1500an aja aku belinya di Shopee Buat pemasangannya menurut aku gampang banget Nah beginilah kira-kira tirainya dia bisa dibuka tutup gitu dengan cara diputar Selain itu kalau kalian mau buka tirainya juga bisa banget Kalian tinggal tarik aja tirainya kayak gini Jadi dia bisa dinaikin ataupun diturunin Setelah pemasangan hordeng atau tirai, sekarang aku mau pasang ambalan. Ambalan ini awalnya fungsinya untuk aku taruhin buku-buku, tapi ternyata nggak muat. Jadi nanti aku bakalan taruh hiasan di ambalan ini. Oh iya, buat semua barangnya pokoknya aku beli di Shopee ya. Oke, 
Setelah semua perabotan sudah terpasang, langsung aja aku sapuin kamarnya. Sapu kamarnya harus sampai bersih ya, karena abis ini kita mau pasangin karpet vinil, jangan lupa dipel juga. Kalau kalian udah ngerasa kamarnya udah bersih, udah disapu dan pel, langsung aja aku pasangin karpet vinyl di kamarnya. Buat karpet vinylnya ini, aku pilih warna abu-abu ya, biar sesuai aja sama kamarnya. Aku beli di Shopee dan harganya murah banget, dan kira-kira beginilah teksturnya. Dia nggak bakalan licin dan bisa banget disapu dan dipel. Buat di makeover kamar kali ini, tenang aja, sekarang ada lemarinya. Karena lemari yang kemarin masih bagus, jadi mau aku coba DIY pakai stiker wallpaper yang aku beli di Shopee. Lumayan ya, nggak susah-susah banget, tapi nggak gampang-gampang banget. Nah, kalian bisa lihat nih cara aku DIY lemarinya. Siapa tahu kalian berminat juga buat DIY-nya. Pokoknya semua pintunya itu aku wallpaperin pakai stiker wallpaper. Dan berharap banget lemarinya tuh bakalan bagus dan estetik. Nah buat bagian pinggirnya itu aku pilokin aja Tapi kalian tahu nggak Di pertengahan pas aku lagi milokin Piloknya itu habis Dan jadinya kayak gini Untungnya stiker wallpaper itu masih ada Jadi akhirnya aku pasangin aja Semuanya pakai stiker wallpaper Nah kira-kira beginilah lemarinya setelah jadi Ya nggak bagus-bagus banget sih Tapi masih bisa lah kita taruh kamar aja Nanti kalau kita punya budget lebih Kita beli yang baru ya Sekarang waktunya kita masukin kasur Dan perabotan-perabotan lainnya ke dalam kamar Jangan lupa bantal dan gulingnya juga ditaruh ya Di atas kasur Pasti kalian nggak bisa tidur kan Tanpa bantal dan guling di samping kasurnya ini aku taruhin lemari dan juga aku pasangin kaca atau cermin Nah lanjut aja ini sebenarnya udah hari berikutnya Waktunya kita pasangin perintilan-perintilan Kain ini aku taruh di atas kasurnya Buat di bagian jaring-jaring di atas meja belajar itu Aku taruhin polaroid warna hitam putih monokrom gitu Ini aku belinya di Shopee ya Kalian bisa cek aja di bio aku Di bagian meja aku taruh jam dan juga laptop Dan di bagian ambalan aku taruhin hiasan-hiasan Biar lebih cantik kamarnya gitu buat video room makeover aku kali ini gimana menurut kalian bagus atau enggak thank you banget ya yang udah nonton sampai habis maaf banget kalau misalkan di selama video ini ada kata-kata atau perbuatan aku yang kurang berkenan oke okay guys sebelum aku tutup video ini kalian boleh banget dong buat like comment share and subscribe video aku dan jangan lupa buat follow instagram aku Andita Zara oke okay guys see you next time goodbye